velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om øjenkontakt og berøring. Og, og, og det er jo en svær, svær ting med øjenkontakt, fordi langt de fleste mennesker, de har meget brug for øjenkontakt. Jeg så, en, øh, jeg så en, øh, sådan en klip på Facebook, hvor man havde sat to mennesker, som kendte hinanden godt, far og søn, øh, mor og datter, øh, søskende, øh, ægtefæller, til at kigge hinanden i øjnene i to minutter. Og det skulle ikke andet end at bare kigge hinanden i øjnene. Nogle begyndte at græde, og øh, nogen blev meget rørt, og nogen blev fyldt med kærlighed og omsorg, og nogen var nødt til at begynde at holde i hånd og sådan nogle ting, fordi det var så, de kom tæt på hinanden. Øhm, den gamle ordsprog siger jo, at øjnene er sjælens vindue, at man kigger ind i folk, øhm, og man får folk til at føle sig set, hørt og forstået ved at kigge dem i øjnene. Øhm, jeg var engang til et, et foredrag, hvor øhm, psykologen sagde, at den bedste måde at fortælle ens børn, at man elsker dem på, det er bare at give dem øjenkontakt. Det er bare at nikke. Bare at blive ved med at holde øjenkontakt og hilse med. Øhm, og så var der jo pludselig, at vi sad med nogle børn med autisme, så eneste gang vi fik øjenkontakt, så kiggede de væk. Og giver hele vejen udenom, og man så tænker, hey, det er mig, der er, juhu. Når man er glad, og når man er sur, så hedder det, kig på mig, jeg taler til dig. Kig så på mig. Jeg vil have, du kigger på mig, når det er meget uhyggeligt, det du laver nu. Eller, eller hvad det nu er, vi gør. Både som, som pædagoger, som lærere, som forældre. Bedsteforældre, hun skal underkøbet. Kig på mig, når du taler til mig. Jeg blev faktisk rigtig klog på det her med øjenkontakt og autisme, da min yngste søn blev udredt på børnesyg. Hvor de sagde, at... Han var kommet ind, de skal, man, altså på børnesyg, så bliver man jo, man får en masse opgaver, man skal løse, mens at man bliver filmet med kameraer og, og sådan nogle ting. Og, øhm, og de første minutter, han havde siddet i det her lokale, der havde han flettet sine arme og ben sammen, næsten ind igennem stolens armlæn og ryglæn og ben, så han havde helt viklet sig ind, og han sad helt stift og kiggede på damen og opførte sig meget eksemplarisk, men han svarede ikke på nogen spørgsmål. Hvad? Øh, hvad sagde du? Øh. Og han havde et meget kvik dreng. Efter et øjeblik, så glemte han jo det der med at holde øje. Og så, øh, hun sagde, at det var lidt svært. Han, altså, han var ikke med på filmen hele tiden, fordi han prøvede alt i lokalet. Han futtede rundt, og han, øh, han gik på line på radiatoren, og han øh, pillede nogle dæmter ned på hylden, og han, han var bevægelse i halvanden time. Men han svarede fuldstændig opmærksom på alle spørgsmål. Øh, og, og det var en del af deres observationer, at når han låser sig fast og tager øjenkontakt, så bruger han så mange ressourcer, at der lukker ned for alt andet. Så hvis du er den der type, som jeg har været, og som jeg øver mig på ikke at være, som siger, kig på mig, når jeg taler til dig, så kan du lige så godt sige, lad være med at høre efter, hvad jeg siger. Fordi du, du byder barnet noget, der er så grænseoverskridende, at holde øjenkontakten. Øhm, at der faktisk ikke er, du er faktisk nødt til at lukke ørerne ned og lukke tankerne ned, fordi du skal koncentrere dig så meget om at kigge på den der dame eller mand, der står og snakker til dig. Øhm, det er den ene del af øjenkontakten. Den anden del har jeg jo været lidt inde på, også omkring det afsnit med dating, at, at det er jo vigtigt, at vi kan kigge på folk. Det er jo vigtigt, at vi kan tage øjenkontakt. Så jeg har lært mine børn at, øh, og mine elever, at øh, når man skal snakke med et menneske, så kigger man på dem mens man talte de tre hende roligt. I starten talte de til tre, så man kunne se det på munden, men det holdt de op med. Og så må man gerne kigge væk igen. Men i fem, tre sekunder, det skal man lige kunne holde til at kigge. Øhm, og så må man gerne bryde øjenkontakten igen. Fordi at det opfatter folk som meget køfligt, og det hjælper til, at man ikke får så meget skæld ud, og det hjælper til, at andre mennesker føler, at man vil dem. Så det er en vigtig egenskab at kunne. Øhm, jeg, har, jeg har et af de afsnit, der næsten lige har holdt, har jeg fortalt om, da vi kunne se, at vores barn havde autisme. Vi vidste ikke, at det havde autisme, men vi vidste, at der var noget. Det var jo fordi, at når folk krævede opmærksomhed og dating, altså drejede hovedet og kiggede på mig, kiggede på mig, så skreg han. Det var en voldsom oplevelse for ham, at blive påtvunget øjenkontakt. Og det samme med berøring. Så nu skal jeg lige nå lidt om berøring de sidste 30 sekunder her. Det vi gjorde, når vi gik hen og adede vores søn, au, au, sagde han så. Og vi tænkte, hvad, jeg adede dig bare? Nej, det gjorde ondt på mig. Og også der må vi jo bare se i øjnene, at det er en kæmpe sansoplevelse. Men alle strider jo ind i en mor, fordi det er vigtigt, at man rører ved et barn. Så vi gjorde det sådan, at jeg, at jeg sagde, at jeg er din mor, og jeg har brug for at give dig et kram nu. Er du klar? Så stod han, nu er jeg klar. Og så fik han en kram. Og så kan man godt mærke, okay, okay, jeg kan ikke mere. Og så skynder man sig at slippe. 
fordi at være fastholdt i et kram er næsten endnu værre end krammet, hvis man ikke ved, hvor langt det slutter. Man skal kunne vide med et kram, det slutter med det samme. Og det er ikke noget med at gøre, at man ikke kan lide personen, men det er sådan, man har brug for. Et kram er en hurtig berøring, eller et kram er et kæmpe mod kæmpe, hvor man kan mærke en anden sved, eller hvad det nu kan være. Men man må finde ud af, hvad et kram er, og hvad man kan, og så arbejde ud fra det. For vi har faktisk brug for en masse, og vi har faktisk brug for berøring. Men vi har brug for at være tydelige omkring, hvordan vi kan have tak, og hvordan vi kan berøring. Og vi har brug for at være tydelige omkring forståelsen af, hvad andre har brug for. Når, hvis det er mig, der har autisme, har jeg brug for, at nogen forklarer mig, hvorfor det er vigtigt med den berøring og den der håndmodtag. Jeg håber, I kan bruge de fem minutter til noget.